1202년 삼반서라고 불리는 책을 쓴 저자 피보나치의 이름은 레오나르도 다피사라고 합니다. 우리가 잘 아는 피보나치라는 이름은 6세기 이후 정기작가가 지어낸 것이란 걸 아시나요? 물론 아버지 굴리엘모 보나치의 아들이란 뜻도 가지고 있죠. 피보나치는 이탈리아 알제리의 세강 공무원으로 실력을 쌓으며 시리아를 비롯한 이집트 전역을 돌아다닌 덕에 이탈리아 전통과 다른 수학적 개념들을 일찍 접하게 되었습니다. 그 영향으로 아라비아 숫자의 실사용과 많은 종류의 수학적 연산 그리고 유행해 보이는 수학적 개념과 더불어 신비로운 규칙성을 가진 수를 소개하게 되었죠. 토끼의 번식으로 설명한 이 수의 나열은 이렇게 설명이 됩니다. 들판에 갓 태어난 암수 한 쌍의 토끼가 있습니다. 토끼들은 한 달이 지나면 성숙하여 두 달의 끝부분에서 암컷이 암수 한 쌍의 토끼를 낳습니다. 토끼들은 절대로 죽지 않고 암컷은 암수 한 쌍의 새끼를 둘째 달부터 계속해서 낳는다고 하면 1년 후에는 얼마나 많은 토끼가 들판에 있을까요? 이 수를 점화식으로 표현하면 이렇게 나타낼 수 있습니다. 토끼의 번식으로 본 수의 나열로 알수 있듯이 자연과 우주 속에도 비보나치 수열은 많은 연관성이 있습니다. 그 중에서 이상적인 아름다움을 논하는 황금비에도 비보나치 수열이 있다는 것을 아시나요? 황금비를 얘기할 때 많이 등장하는 쿠포왕의 기자 피라미드와 파르테논 신존에도 황금 비율이 있습니다. 사막을 지배한 고대 이집트 민족은 자신의 힘을 높게 지어올린 피라미드로 나타내고 싶어 했습니다. 70여개가 넘는 피라미드를 지었지만 그중 기자 피라미드만 계산하였을 때 황금비가 나오죠. 기원전 1650년경 왕의 석이 아메스가 쓴 아메스 파피리스에도 피라미드를 설계하여 지었다는 근거가 없습니다. 사칭 연산과 분수 그리고 원과 삼각형의 넓이 구하기와 피라미드 부피 구하기는 있으나 비율이나 비례를 다룬 문제는 없습니다. 무려 2000년에 걸쳐 연구한 결과로 황금 비율을 찾아낸 거죠. 피보나치 수열과 황금비의 관계 또한 현대에 걸친 학자들의 발견이라 할수 있습니다. 피보나치 수열에서 연속되는 두 수의 비는 수가 커질수록 황금비에 가까워집니다. 2분의 3, 3분의 5, 5분의 8, 13분의 20 이렇게 계산하면 55분의 89는 1.618이 나오죠. 계산할수록 황금비에 가까워진 걸볼수 있습니다. 황금비는 처음으로 양끝과 부분의 비례라는 표현으로 유클리드의 원론에서 소개되었죠. 직선 분할에서 전체와 큰 부분의 비와 큰 부분과 작은 부분의 비가 같을 때 이상적이라고 했습니다. 직선 길이에 따라 이 비례가 소수점 안에 무리수로 쓰여진다는 건 나중에 다른 학자들을 통해 밝혀졌죠. 이 비례는 별 모양에 있는 정오각형에도 있고 사각형의 두 변이 이 비례일 때 황금 사각형이라고 부릅니다. 황금 사각형은 정사각형과 직사각형으로 끊임없이 나뉘게 되고 정사각형을 반지름으로 하는 원어를 이은 것이 황금 나선이라고 하죠. 이 모든 경우를 만족하는 비율 그리고 아름다운 비율이 바로 황금 비율이라고 합니다. 자연 속에서 이상적인 비율을 찾던 중 피보나치 수열과의 연관성도 찾게 된 거죠. 피보나치 수열은 자연의 신비함과 닮아서 우리가 흔히 보는 하늘을 향해 뻗어나가는 나뭇가지에 달린 잎의 입차례에서도 볼수 있습니다. 입차례는 식물의 줄기에 잎이 달리는 순서를 말하는데 규칙상에 따라 마주보기, 어긋나기, 돌려나기로 다양하게 존재합니다. 이렇게 다양한 입차례를 식물의 90% 정도가 피보나치 수혈의 입차례를 따른다고 합니다. 거기다가 암술과 수술을 보호하는 봉오리의 꽃잎의 개수도 피보나치 수혈을 따른다고 하죠. 꽃의 꽃잎과 채송화, 동백, 야생장미도, 모랑과 코스모스, 금불초와 금자나도, 치커리, 질경이까지 피보나치 수혈에 해당하는 수로 꽃잎이 이루어져 있습니다. 소나무의 솔방울 씨앗 배열을 나선 모양으로 수를 세어보아도 우리가 흔히 보는 해바라기의 나선 모양의 씨앗 배열 수에도 육각형 모양의 껍질로 이루어진 
파인애플은 빠져보는 면이 세상에 있는데 세계에 나선 수 패턴에도 그 수가 있죠. 우리의 생활을 편하게 해주는 기술에 사용되는 수준 높은 컴퓨터 프로그래밍과 알고리즘 최적화에도 사용되는 비보나치 수혈이었습니다. 감사합니다.